En el día de hoy vamos a utilizar el método para realizar las fajas. También el armado del andamio. Como herramienta aparece la regla metálica, el bolín para armar dichas fajas. En el día de hoy lo que vamos a hacer es revocar esta pared, eh, aplicando los conocimientos que ya vimos en la pizarra anteriormente. Así que el paso siguiente va a ser armar el andamio para poder llegar y estar mucho más cómodo, porque de acá eh, no vamos a llegar a, a, a la altura que tenemos que poner eh, los clavos y aplicar la técnica adecuada. ¿Cómo lo armaríamos este andamio? Con la ayuda de los tirantes de ¿Eh? hierro. Con la ayuda de las reglas, muy bien. Sí. ¿Qué más? La posición, ¿esta sería la adecuada, digamos? Sí, la escalera tiene que estar acá. ¿De qué lado? Del lado de la pared. ¿Y en qué me beneficia eso? Y está más cerca para subir. Está más cerca para subir. Eh, la herramienta que necesitamos es una llave francesa o una, una llave fija según el paso de la tuerca que tengamos que ajustar. Así que lo que vamos a hacer es eh, ir, vamos a ir poniendo esto en la, en la posición correcta. Va a tener que pasar dos personas más ahora. Allá tenemos eh, dos largos. A ver, quiero que saquen uno. La flecha. Exactamente, muy bien. Bueno, quiero que se fijen ¿eh? que tenemos dos alturas. ¿eh? Una, una es esta, que es la más corta, y es un solo tramo. A ver, Carlos, por favor. Y la otra es esta, que si la ponemos en la misma medida, se fijan abajo y acá arriba. ¿eh? No sé si aprecian la diferencia que tendrá unos 25 centímetros más que la que tiene un solo tramo. Y lo importante de esta es que viene unida acá con un perno. ¿Y qué función me va a cumplir esta que es más larga? Cruzar en diagonal. Cruzar en diagonal. Muy bien, Pablo. Cruzarla en diagonal. Bueno, a partir de ahora, lo que van a hacer, lo van a ir armando. Fíjense que tiene una ranura en cada extremo que me va a permitir... ¿eh? introducirla acá y después poder ajustarlo. Eso es lo que van a ir haciendo. Las dos rectas van a ir de un sector y las diagonales van a venir de este lado. Todavía no hacemos el ajuste. Cuando tengamos todo presentado, recién ahí hacemos el ajuste final. Bueno, ahora vamos a colocar el otro tramo recto de arriba. Tanto de un lado como del otro. 
Una vez que está presentado, ¿m? acá tiene más herramientas. Vamos ajustando todas las tuercas, corroborando que hayan quedando, quedado bien los calces. Ahí viene el llavero. Nos fijamos en todos los extremos. En este momento eh, estamos en condiciones de colocar los caballetes. Me interesaría que miren los extremos de los caballetes, en los cuales en uno de ellos tenemos un agarre, eh, un calce, que va a agarrar directamente al caño y en el otro simplemente hace tope. ¿Eh? La escalera, con, haciendo la continuidad con la que venimos arrastrando desde abajo. Lo calzamos y ya vamos ajustando ¿eh? simplemente con la mano. Bueno, ahora vamos a poner lo que serían las barandas ¿eh? que nos van a proteger en caso de que alguna persona eh, se pueda llegar a tumbar o bueno. No los vamos a ajustar, ¿eh? lo vamos posicionando. Bueno, tal vez ahora, para colocar la parte de arriba, lo que vamos a hacer, este, ya lo vamos a cambiar de lugar. ¿eh? Lo vamos a poner uno acá y el otro en el otro extremo para poder ir arriba y ajustar bien. Pasamos para aquel sector ¿eh? y aquel es el que entra. Bien. Bueno, ahora alcáncenle el otro corto. Lo van posicionando en la, en la forma correcta. Muy bien. Muy bien. Lo abren, ¿eh? Eso se abre. Ahí está. Posicionen en, en los extremos. Bueno, ahora estamos en condiciones de empezar, ya que están en el sector, empiecen a ajustar todos esos tornillos, todas esas tuercas. Revisamos todo, ¿eh? ajustamos los empalmes, al revés. Yo diría que estamos en condiciones de empezar a trabajar. Y lo que van a hacer es lo que hoy me habían comentado, la limpieza de los sobrantes del material que me va a molestar a la hora de preparar las fajas. Por un lado vamos a hacer eso. Y por otro lado, mientras que un grupo está... Por lo menos tres personas tienen que estar trabajando en la pared. Y el resto, ¿eh? vamos a empezar a preparar el material ya para eh, ir haciendo los rebosques. Bueno, la pared, ya le sacamos todas las partes salientes, así que está en condiciones de empezar a revocarla. Eh, me interesaría que me vayan contando un poquitito, ¿se acuerdan la técnica que vimos en la pizarra? Como, ¿Cuáles eran los pasos a seguir? A ver si alguien se acuerda. Oh, entre todos, eh, vamos refrescándolo. Lo primero que tenía que hacer era limpiar la pared, que ya lo hicimos. Después, ¿con qué seguíamos? Lavarla. No. ¿Eh? Lavar la pared. Lavar la pared, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿eh? antes de empezar. 
Después, paso siguiente. Poner un clavo a 10 centímetros del borde. Un clavo, un clavo solo. Cuatro, Cuatro clavos. Cada un metro y medio, aproximadamente, ¿eh? se va colocando una faja. Clavar un clavo común o un clavo de gancho, ¿eh? ya son herramientas que vimos en clases anteriores, a 10, a 10 centímetros de cada extremo de la pared. Lo atamos en uno de los extremos de los clavos. Lo pasamos por el otro, pasamos por el de abajo, lo tensamos y lo volvemos a atar. Apoyo sobre la pared, mido y separo dos centímetros en uno de los extremos. Voy al otro extremo y hago exactamente lo mismo. Apoyo la plomada sobre el hilo y hago coincidir el filo de la plomada en la otra cara de abajo. Primero tengo que armar el paño. Acá voy a poner material con un bolín que va a ser un pedacito de madera, así, por ejemplo, de este tamaño. Y voy armando lo que es el paño. Acá va a venir el material. Cuando esto ya esté seco, que son 12, 12 horas aproximadamente, recién ahí voy a poder empezar a llenar los espacios que me quedan vacíos ¿eh? de un metro treinta cada uno. ¿Qué otra cosa va, va, vamos a necesitar? Plomada. ¿Eh? Plomada como herramienta para eh, colocar qué? El hilo a distancia de la pared. El hilo a distancia de la pared. Necesitaría un metro, entonces. ¿Eh? Muy bien, un metro. Y por último, ¿qué otra herramienta más voy a necesitar? La masa. ¿Eh? Los bolines, muy bien. En este caso, ¿qué vamos a utilizar, Rubén? A ver, una madera. Un pedazo de madera. Está bien, que bueno. Hacer cada bolín. Vamos a cortarla. Ahí tenemos un pedazo de madera que nos va a servir para eh, ponerla como bolina. Así que vamos a cortar. ¿Cuántos, pedaci... ¿Cuántos bolines voy a colocar teniendo en cuenta que cuál es la distancia que necesito yo entre faja y faja? ¿Se acuerdan? Cuatro. Seis, son tres. ¿Cuál es la distancia que yo necesito? ¿Eh? Un metro treinta. ¿Cuánto tengo yo acá? Cuatro metros tendrá más o menos. A ojo no, vamos y lo medimos. ¿Eh? Vamos a medir, acá tenemos un metro. ¿Cuál es la distancia que tenemos? Tres metros treinta. Tres metros treinta. Así que... Si cada un metro treinta podemos poner una faja, podríamos armar una, dos, con tres fajas, ¿eh? estaría menos de un metro treinta, pero eh, mejor todavía. Lo que están haciendo sus compañeros es marcar ¿eh? en qué lugar vamos a posicionar cada una de las fajas. Aprender cosas nuevas. Una salida laboral. Para tener una nueva salida laboral, algo. Aprender. Música. Tocar. No sé, cualquier cosa, lo que venga. La guitarra. Piano un poco. Batería. Adolescente, como todos los adolescentes. Estudiante, bueno. Aparte le gusta trabajar mucho con las manos a él, así que, bueno, está bueno, está bueno sí. 
depende, si no nos echan en esa casa, si no en la otra, depende del día. ¿Cómo están los vecinos? Estamos, tira a bailar. Ven a uno con el auto, nos ponemos a escuchar música. Todos los quilombos, están todos acá. Nos vamos a tomar una coca de almacén de la vuelta. No se va, está Eva. El Nicolante, con 18 años, no trabajo, no hago nada. Estoy haciendo el curso de albañilería, de relleno ahí. Nada, no, no estar aquí. Ya. Estamos colocando eh, los clavos, ya tenemos en uno de las esquinas de la pared, el otro también está colocado. Eh. Acá yo les voy a dar una tiza para que marquen dónde van a ir posicionadas las fajas. Y por último, la última faja. Bien, bueno, eh, ya tenemos la posición de cada una de las fajas, lo que nos queda ahora pendiente es colocar los dos clavos que van abajo y empezar a pasar el hilo. El hilo, pónganlo a ras de pared, que se vea bien cuando nosotros medimos y, y que, que se despegue. Bueno, ya tenemos tensado el hilo. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Le vamos a dar cuánto de reboque. Dos centímetros. Dos centímetros de reboque. Muy bien. Quisiera que se acerquen. ¿eh? Así pueden ver cómo se va separando el hilo. ¿eh? Apoyamos sobre la pared y le damos los dos centímetros de reboque a donde queremos llegar con el reboque final. Muy bien. Ahora vamos al otro extremo del de, de, hilo. Muy bien. Acá eh, Lidio está poniendo la plomada, Un poquito más abajo. la chapa de la plomada a filo. Un poquito más. Y Carlos abajo está esperando. Más. Dale más. Cinco centímetros. Ahí, ahí. Ahí, ahí eh, esta es una acción combinada en que Lidio le tiene que avisar cuando tenga la posición correcta. Un centímetro más abajo. Lo que va a hacer Carlos es correr el hilo hasta donde marque el filo de la plomada. Bueno, una vez que tenemos uno de los extremos, ¿eh? vamos a ir a la otra faja que habíamos marcado, ¿eh? que está acá en el medio o en el otro extremo. Y estaríamos completando la operación. Bueno, nos vamos a poner el casco porque es fundamental ¿eh? tener las herramientas de seguridad. ¿Eh? Vamos a hacer la demostración acá. ¿Mm? Vamos a mojar bien el sector donde vamos a realizar la faja. Lo importante es cuando yo cargue la cuchara, ¿eh? el movimiento, buscar la posición más cómoda ¿eh? y el movimiento es, eh, el material tiene que ir con fuerza, ¿eh? es como si fuese un latigazo que tengo que dar para que el material se quede posicionado, porque si yo no, no hago un movimiento con la fuerza necesaria, seguramente se va a caer. ¿eh? No hay que cargar demasiado la cuchara. ¿eh? ¿Eh? Esto sería lo aconsejable. ¿Eh? Me pongo lo más cómodo posible y voy cargando 
de manera tal de superar el nivel del hilo. ¿Mm? Con eso es suficiente. Bueno, lo que hago ahora es ¿Mm? asegurar el material que puse en la pared y le agrego un poco de material al bolín. ¿Eh? ¿Lo ven? Bien. Lo que voy a hacer ahora es dejar esta cara que no tiene material, la de afuera, a ras ¿eh? del bolín, de la parte de adentro. Bien, vamos a dejar que seque un cachito y corroboramos que no toque. Bien, de esta manera lo que voy a hacer es ir poniendo en el sector donde estaba ya marcada la otra faja y en el otro extremo. Una vez que tengo ya posicionado los de arriba, ¿eh? paso al sector de abajo, mojando y aplicando el mismo método en todos los casos. Lo que vamos a ir colocando ¿eh? son, por cada faja, dos bolines. Uno arriba y el otro abajo. Cargó el bolín con material. Muy bien. Ya tenemos colocados los bolines, ¿eh? así que el próximo paso sería ya retirar el hilo y el paso que vamos a hacer ahora es eh, empezar a armar la faja. ¿Cómo armábamos la faja? ¿Se acuerdan? Cargando la pared. Cargando la pared, muy bien. Eh, ¿Hay algún método en especial? ¿Eh? Siempre del lado de arriba. Siempre. Empezábamos de arriba hacia abajo. Muy bien. ¿Por qué era eso? Para no lavar el material que ponemos abajo. Muy bien, Ernesto. Para no lavar el material que teníamos abajo. Lo que voy a hacer es una demostración cómo se van cargando las fajas desde arriba hacia abajo y después van a continuar ustedes. Lo que vamos a hacer es ir mojando el sector donde vamos a trabajar y vamos cargando en capas finas y nunca eh, superemos la, la distancia del bolín. El resto lo vamos a ir haciendo de abajo. ¿eh? Ahí está. Suficiente con eso. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a bajar, Carlos, ¿eh? y vamos a continuar la parte de abajo, que ya vamos a estar mucho más cómodos eh, desde el piso. Bueno, ya cargamos las fajas en varias capas finas. Quiero que aprecien que la última capa superó el espesor del bolín. Así que lo, vamos, lo que vamos a hacer ahora es utilizar una herramienta nueva, que es la regla, que lo que va a hacer es, la vamos a pasar en forma zigzagueante entre bolín y bolín para sacar el material que nos está sobrando. Esta es la regla metálica. ¿eh? Eh, al ser metálica me brinda mayor tranquilidad porque seguramente eh, es una regla que si la, la corroboramos eh, está muy derecha así que eh, es la herramienta que vamos a utilizar bien eh, tenemos en cuenta que acá tenemos uno de los bolines y si, al, si alcanzan a apreciar el material está por encima del bolín lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente vamos a pasar la regla metálica entre bolín y bolín en forma zigzagueante vertical. 
y vamos a ir sacando. ¿eh? Alcanzan a ver cómo va saliendo el material que en este caso me está sobrando. Limpiamos la regla, volvemos a pasar Así que lo que van a hacer ahora es, ¿eh? vamos a hacer las dos bajas que quedan de arriba y después los paños que van quedando abajo. ¿eh? Así que eh, les pediría que vayan pasando dos personas más ¿eh? y vamos a ir cargando las bajas que quedan. Bueno, ya tenemos las fajas terminadas, así que estamos en condiciones de poder revocar los paños. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que dejar secar como mínimo 12 horas las fajas para poder ir a revocar los paños. Lo que están haciendo sus compañeros es marcar ¿eh? en qué lugar vamos a posicionar cada una de las fajas. Voy cargando de manera tal de superar el nivel del hilo. Lo que vamos a hacer es ir mojando el sector donde vamos a trabajar y vamos cargando en capas finas y nunca eh, superemos la, la distancia del bolín. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar una herramienta nueva que es la regla que lo que va a hacer es la vamos a pasar en forma zigzagueante entre bolín y bolín para sacar el material que nos está sobrando. Pues así que es todo por hoy. ¿eh? Nos vemos la próxima clase. Bien. Bueno. bueno. Chao, chao.